Bueno, pues si os parece, vamos empezando. En la reunión de hoy con el candidato del Partido Popular le he expuesto en, en primer lugar nuestra, nuestra valoración de, de las elecciones del día 20, que a nuestro juicio como principal consecuencia política tiene el final del sistema del turno. En España el Partido Popular ha obtenido el peor resultado desde el año 1989 y he pedido al candidato del PP que reflexione sobre, sobre esta cuestión, al tiempo que el PSOE de Pedro Sánchez ha obtenido el peor resultado de su historia, perdiendo 1,5 millones de votos desde 2011 y 6 millones de votos desde 2008. He expuesto al, al señor Rajoy que, a nuestro juicio, estamos viviendo una nueva etapa política de nuestro país, que estas elecciones empujan un proceso de, de transición política ineludible en, en España, en el que a nuestro parecer no toca hablar de sillones, sino que toca hablar de España y de los problemas de, de los ciudadanos. Le he informado de que he iniciado una, una ronda de contactos en la que se incluye esta conversación con él, en la que he podido hablar con él, he podido hablar con, con Pedro Sánchez, he podido hablar con Alberto Garzón, con Aitor Esteban del PNV, con, con Francesc Homs de de Convergencia Democrática de Cataluña y intercambiado algunos mensajes con, con el candidato de, de Esquerra Republicana de Cataluña para plantearle lo que para nosotros es, es una prioridad en las próximas semanas y es que el Parlamento funcione. He informado de que vamos a presentar una proposición de ley desde el mismo día 13, que hemos llamado Ley 25 de Emergencia Social, en referencia al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras algunos hablan de, de sillones o de la vida interna de sus partidos, o de quién tiene que presidir el Congreso, o, o, de, o bueno, de cuestiones que quizá no sean lo que más interesan a los ciudadanos españoles, nosotros vemos como inaceptable que, que en este momento haya españoles a los que han cortado la calefacción, a los que han cortado la luz, familias españolas desahuciadas, mujeres víctimas de violencia machista que no cuentan con una alternativa habitacional y tienen que seguir conviviendo con el agresor, pequeños y medianos empresarios, así como familias asfixiados por deudas y pensionistas que no pueden hacer frente al coste de sus medicamentos y que hay que intervenir inmediatamente, con prioridad con respecto a cualquier otra cuestión y por eso desde el día 13 presentaremos, presentaremos esta proposición de ley. Esta proposición de ley, que no tendría costes para, para el Estado, implicaría que, que podemos impedir que se deje a ningún español sin calefacción, podríamos acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, podríamos asegurar asimismo la alternativa habitacional para cualquier mujer víctima de violencia machista y podríamos asegurar que cualquier abuelo o abuela de este país no va a carecer de los medicamentos que, que necesita por no poder afrontar un copago sanitario completamente injusto. Ya saben ustedes que he enviado esta propuesta a, a todas las formaciones políticas y estoy a la espera de respuesta. Nosotros no hemos llegado a, al Parlamento para hablar de sillones, hemos llegado para dar la cara por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y, y para nosotros la principal prioridad en estos momentos es 
es que haya una mayoría parlamentaria que asuma que puede haber una, una ley 25 de, de emergencia social que dé la cara por la gente y pensamos que, que eso contribuirá a que, a que ese cambio de época política que estamos viviendo lo empiecen a notar quien lo tiene que notar, que son los ciudadanos. Y a partir de aquí, en, encantado de responder a sus preguntas. Hola Pablo, buenas. Eh, me gustaría saber si... Aquí, Alejandro Repúblico, ¿qué tal? Quisiera saber si Mariano Rajoy le ha planteado si apoyará o no su investidura por tantear y también qué valoración hace de lo que hablaron ayer los varones del PSOE con Pedro Sánchez y esa línea roja que han marcado y que parece que ratificará el Comité Federal hoy. Eso de no referéndum y después de eso ya podemos sentarnos a negociar con Podemos. Gracias. Muchísimas gracias por, por las preguntas, Alejandro. Respecto a la, a la primera... El candidato del Partido Popular es perfectamente consciente de que nosotros, ni por activa ni, ni por pasiva, vamos a facilitar un gobierno ni de él ni de cualquier otro candidato del, del, partido, del Partido Popular. Respecto a la segunda pregunta, creo que el Partido Socialista debería dejar de hacer teatro. Lo que de momento vemos es que quien manda en el Partido Socialista son los, los varones que... Bueno, no demuestran ninguna voluntad de plantear nada alternativo. Señalaré un elemento muy claro. Después del de decepcionante discurso de Navidad del jefe del Estado, en el que apenas se habló de corrupción y en el que no se habló de desigualdad, vimos ya visualizado un acuerdo. Un acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, que dijeron los tres, nos encanta el discurso del jefe del Estado. Y creo que esa es toda una declaración de intenciones por parte del Partido Popular. Recuerdo que ese discurso del jefe del Estado no señaló lo que a mi juicio son los principales problemas de los ciudadanos españoles, la desigualdad y la corrupción. Creo que hemos visto una primera gran coalición a tres en las que los tres coinciden en, bueno, pues en respaldar un, un discurso que creo que fue enormemente decepcionante para la ciudadanía. Veo al al Partido Socialista demasiado obsesionado en hablar de sí mismos, en hablar de, de si tienen candidato o no lo tienen, en hablar de cuándo hacen el Congreso y en, y en mostrar cada día que quien manda en, en ese partido no es, no es su secretario general. Al mismo tiempo, yo les he hecho llegar la, la propuesta de Ley 25 de Emergencia Social y todavía no he escuchado nada. Escucho solamente una una obsesión por parte del Partido Socialista empeñados en no entender lo que han dicho las urnas y empeñados en no entender que la unidad de España se defiende entendiendo la, la plurinacionalidad. En ese sentido, creo que, que ya está bien de teatros y que si efectivamente van a terminar permitiendo que el señor Mariano Rajoy gobierne, que se lo digan abiertamente a los españoles de una vez. Y si lo que van a hacer es cambiar de candidato porque quieren que haya unas nuevas elecciones en las que poder concurrir con un candidato respecto al que entiendan que puede obtener mejores resultados, que lo digan de una vez. Desde luego no veo al Partido Socialista con ninguna, con ninguna voluntad de hablar de los problemas de los ciudadanos españoles y no les veo con la altura histórica necesaria para, para afrontar el momento que estamos viviendo. Sí, buenos días. Soy Francesco Maneto del diario El País. Eh, ha hablado ahora del eh, proyecto de, de la hoja de ruta de la plurinacionalidad de España. Eh, quería saber si le ha expuesto también al presidente en funciones, Mariano Rajoy, eh, este proyecto, si ha llegado algún tipo de concreción sobre la celebración del referéndum. Y a este respecto, en Nochebuena habló con Pedro Sánchez. ¿Qué disposición notó? En, eh, ya sé que sus posturas son distintas, pero si no te notó algo, algún tipo de disposición, en, por lo menos en, para poder seguir hablando de este tema, de esta cuestión. De acuerdo, muchas gracias. gracias por las preguntas, Francesco. Respecto a lo primero, claro que sí y, y ciertamente no coincidimos en nada respecto a, a lo que entendemos por España y a, y a lo que entendemos que tiene que ser el futuro de este país. Respecto a aquella conversación con... Con Pedro Sánchez debo decir que fue altamente decepcionante. Creo que, que el Partido Socialista está demostrando que no está preocupado por los temas que, que afectan a los ciudadanos españoles. Yo creo que es impresentable que el Partido Socialista todavía cuente con, con militantes que están en consejos de administración de empresas estratégicas. Eso es inaceptable en, en este país. 
todavía no he recibido ninguna respuesta respecto a, a la Ley 25 de Emergencia Social, que va a servir para retratar a mucha gente. Sin gastarnos un euro, podemos hacer que en España no haya ningún ciudadano al que se corte la calefacción, al que se corte la luz, que no haya ninguna mujer víctima de la violencia machista que no pueda acudir a los servicios sociales de su ayuntamiento para obtener una alternativa habitacional y podemos asegurar que todos los pensionistas vayan a tener, a tener acceso a todos los medicamentos. Esto va a servir para que muchos se retraten. Por cierto, los diputados de Podemos van a renunciar al plan de pensiones privado que con dinero de todos los ciudadanos se pone a disposición de sus señorías. Pues bien, si algunos dicen que han entendido los cambios que se han producido en este país, lo primero que tienen que ir diciendo a sus diputados es que a los planes de pensiones privados que paga la gente con su dinero, a eso se va renunciando. No he escuchado nada en este sentido. Solamente escucho al Partido Socialista una obsesión con respecto a, a que no entienden la, plur, la plurinacionalidad de este país y, curiosamente, repitiendo exactamente los mismos argumentos que en la caverna mediática. Exactamente lo que venimos escuchando, ese lenguaje grandilocuente y viejo que repiten algunos en ciertos medios de comunicación, es exactamente lo mismo que dice el Partido Socialista. Si solo dicen eso, si están hablando de su vida interna, de cuándo tienen el Congreso, si parece que los que toman las decisiones son los varones que comparecen más ante los medios de comunicación que el secretario general del Partido Socialista. Creo que es evidente, y no porque lo diga yo, que el Partido Socialista no tiene la más mínima intención de plantear una alternativa al gobierno del Partido Popular. Por eso les pido que dejen de hacer teatro. Si van a votar a Rajoy, si van a permitir mediante la abstención que Rajoy gobierne porque entienden que prefieren unas nuevas elecciones con otro candidato, nosotros asumimos ese escenario, pero que lo digan abiertamente. Nosotros ya hemos dicho, no vamos a permitir ni por activa ni por pasiva que gobierne el Partido Popular. Repito, nosotros ni por activa ni por pasiva vamos a permitir que gobierne el Partido Popular. Y nos ponemos a trabajar inmediatamente. Nuestros diputados que van a ir yendo a recoger sus actas, van a renunciar a los planes de pensiones privados y, por supuesto, se van a reducir el sueldo. Y la primera proposición de ley de Podemos es la ley de emergencia social para atender a todos los ciudadanos que en este invierno están sufriendo, mientras algunos hablan de sillones y mientras algunos hablan de quién tiene que presidir el Congreso o mientras algunos hablan de componendas entre partidos o mientras algunos... El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos coinciden en valorar como muy positivo el discurso del jefe del Estado, que creo que fue enorme, enormemente decepcionante para nuestro país. Que dejen de hacer teatro. Muchas gracias, Pilar Ruy Pérez, de Antena 3 Televisión. Tenía varias preguntas. La primera es cómo ha visto a Mariano Rajoy, si le ha visto optimista o pesimista en cuanto a sus posibilidades para formar un gobierno. Después, en una posible negociación con el Partido Socialista, si usted está dispuesto a renunciar al referéndum de autodeterminación en Cataluña para apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez… Y después, eh, o si tal vez el escenario que contempla más bien es el de un adelanto electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias por las preguntas, Pilar. Bueno, ustedes conocen al candidato del Partido Popular y sus estados de ánimo son difíciles de, de escudriñar eh, por, por cómo es él. Creo que lo tiene, creo que lo tiene difícil, salvo que efectivamente el Partido Socialista se abstuviera finalmente que, que a la vista de la valoración del resultado del discurso del jefe del Estado es, es más que probable. Respecto a la, a la segunda cuestión, nosotros ya hemos dicho cuáles son nuestras prioridades respecto a la consideración de, de España como país diverso, ya lo hemos dicho muchas veces, y respecto a cuáles son las vías que Podemos defiende para asegurar la unidad de nuestro país en la diversidad, ya lo hemos dicho muchas veces, y creo que no es necesario insistir. Veo al, al Partido Socialista, como decía antes, preocupados de sí mismos, preocupados de su situación interna, de cuándo tienen Congreso, de desautorizar permanentemente a su secretario general. Insisto, cuando enciendo la televisión no escucho nunca al Partido Socialista hablar por boca de su secretario general. Veo a los varones regionales diciendo básicamente lo mismo que llevamos escuchando de la caverna mediática, un discurso calcado al del Partido Popular. Creo que que en un contexto así lo que tengo que pedirles es que dejen de hacer teatro. Si van a apoyar 
al Partido Popular, si con su abstención van a permitir que el señor Mariano Rajoy gobierne, que lo digan abiertamente. Si apuestan por unas nuevas elecciones, yo tengo que decir, nosotros no vamos a permitir ni por activa ni por pasiva que gobierne el PP. Y estamos actuando en el, en el Parlamento desde ya, presentando una proposición de ley que va a servir para retratar a todo el mundo. Parece que algunos no quieren hablar de los problemas de los españoles. Nosotros insistimos, ¿qué van a hacer el resto de grupos parlamentarios respecto a una situación inaceptable en la que hay ciudadanos españoles a los que se les corta la calefacción y la luz en invierno, respecto a la situación de muchas mujeres víctimas de violencia machista, respecto a la situación de muchos pensionistas? Nosotros no hemos llegado al Parlamento español para jugar al juego de las sillas ni para entrar en las componendas de la vieja política y eso lo tiene que saber todo el mundo y si hay nuevas elecciones nosotros afrontaremos afrontaremos esas nuevas elecciones y creo que no tengo que decir yo que tendríamos muchas posibilidades de ganar Buenos días, Yolanda Marmol del periódico de Cataluña Pablo, quería preguntarte dos cuestiones eh... En la conversación que tuviste con Pedro Sánchez, que nos cuentas que fue altamente decepcionante, quedasteis, sin embargo, en continuar dialogando. No sé si en ese diálogo tenéis pensado o lo hablasteis, por lo menos, eh, de tratar de llegar a una definición de lo que podría ser una figura de, del referéndum, algo que pudiera ser más consensuado. Y luego te quería pedir una valoración sobre las votaciones de ayer de la CUP. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, Yolanda. Respecto a la, a la primera cuestión, es un tema tabú para el Partido Socialista. No están dispuestos a hablar de absolutamente nada, ni parece que, que hayan entendido el resultado de, el resultado de las elecciones y las, implicaciones, y las implicaciones que tiene. Para nosotros la defensa de la unidad de nuestro país es fundamental y, y las vías y los mecanismos democráticos que nosotros defendemos son de sobra conocidos el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista siguen en el discurso de la caverna, en el discurso del inmovilismo. Respecto a las cuestiones fundamentales y urgentes que tienen que ver con, con las medidas de respuesta a la emergencia social, pues todavía no hemos escuchado nada. Seguimos viendo a, a miembros del Partido Socialista que están ocupando plazas de consejeros de administración en empresas estratégicas. Eso no es que no lo acepte Podemos, es que eso no lo acepta nadie en España ya. Y al mismo tiempo... Creo que resultaría inaceptable para los ciudadanos españoles que alguien que en campaña utiliza una cierta retórica de cambio vaya a permitir que sus diputados tengan un seguro de pensiones privado pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Respecto a la segunda pregunta, máximo respeto por, por los procedimientos democráticos de, de la CUP, que creo que son, que son ejemplares, y bueno, pues los partidos a veces se ganan, a veces se pierden y a veces se empatan. Y, y creo que en este caso es verdad que, que ese empate ha resultado, digamos, por, por las pocas posibilidades de que eso ocurriera llamativo, pero, pero bueno, es una posibilidad perfectamente viable cuando, cuando la gente vota y, y por mi parte máximo respeto a los, a los procedimientos democráticos que, que con muchísimo rigor la CUP ha, ha demostrado que mantiene. Buenos días, Eva Luna de Informativos Telecinco. Quería preguntarle si esta reunión ha sido meramente de cortesía o, dado que usted ya ha dicho que Rajoy sabía perfectamente cuál era la postura de Podemos, o le ha propuesto algo diferente a lo que ya todos conocemos. Respecto a Pedro Sánchez, eh, usted ha dicho en esta rueda de prensa que los varones no hacen propuestas alternativas, dado que el escollo fundamental entre PSOE y Podemos es el referéndum de Cataluña. Yo me pregunto si, no si Podemos renuncia al referéndum, que ya nos ha dicho que no, pero si hay alguna vía intermedia, alguna posibilidad de explorar un acuerdo para que no se vuelva a unas nuevas elecciones. Y ya, por último, preguntarle sobre ese famoso... Eh, posible presidente independiente al que usted habló, pero del que usted habló, pero no ha concretado quién es. Supongo que muchos españoles tienen curiosidad por saber en quién está pensando Podemos, si nos puede adelantar algo. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la, a la primera, decían que, que Pedro Sánchez tardó 20 minutos en, en decirle a Rajoy que no. Yo he necesitado dos, pero el, pero el resto del tiempo hemos hablado de política. Yo para hablar de política estoy permanentemente disponible. Y hablar de política no es hablar de sillones. Con el candidato del, del Partido Popular hemos hablado de, de la transición de hace 40 años. Hemos hablado de las elecciones del 77, de las elecciones del 79, de lo que implicó el crecimiento de la UCD 
y lo que implicó después su desaparición y el crecimiento de, de Alianza Popular. Hemos hablado también, me ha contado, de las primeras elecciones en Galicia y me ha contado una anécdota de cómo la Iglesia tuvo que ceder unas instalaciones para que se reuniera el, el primer Parlamento gallego. Hemos hablado de la situación internacional, hemos hablado de China, hemos hablado del poder en el marco de la Unión Europea, de lo que representa Alemania, hemos hablado de, de Estados Unidos, hemos hablado en última instancia de lo que yo creo que, que toca hablar en un momento de encrucijada histórica. No estoy de acuerdo en prácticamente nada con el candidato del Partido Popular, pero creo que es una cuestión de responsabilidad política por mi parte estar disponible para hablar de, de cuestiones políticas fundamentales con, con los líderes de, de las diferentes formaciones formaciones políticas del, del arco parlamentario en nuestro país. Y yo siempre estaré disponible para eso. No solamente es que me guste hablar de política, es que es mi obligación hablar de política. Me decepciona en ocasiones que para algunos hablar de política es hablar de sillones y que incluso les falta cierto fondo para poder hablar de, de otras cosas que son absolutamente fundamentales. Un líder político no es alguien que juega a las damas. Un líder político no es alguien que simplemente hace números y calcula puestos y calcula sillones. Un líder político es alguien que está dispuesto y tiene capacidad para afrontar problemas históricos y desafíos políticos que en el momento que estamos viviendo son enormemente serios. Y yo ahí tengo plena disponibilidad para dialogar con todo el mundo, con quien no estoy de acuerdo en nada, como es el caso del, del señor Mariano Rajoy, pero con cualquier otro líder político, y de hecho es lo que me he dedicado a hacer. Me he dedicado a, a llamar a, a los representantes, a, a los que parece que van a ser los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, para hablar de política, no para hablar de sillones, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Y la propuesta que nosotros hemos puesto encima, encima de la mesa para dialogar es bastante clara. Nosotros hemos, pues, hemos hablado de la ley de emergencia social, una propuesta de ley que vamos a presentar el día 13. Se la he mandado a todos los partidos políticos. Quiero escuchar a ver qué dicen, porque eso es hablar de política. Tanto al Partido Socialista como al resto de fuerzas políticas. Va a ser una excelente oportunidad para que se retraten, porque de momento yo solamente veo teatro. Insisto, cuando nosotros decimos no es compatible con la etapa histórica que está viviendo nuestro país, que haya dirigentes de partidos que estén en consejos de administración de empresas estratégicas, yo no estoy planteando un debate, estoy diciendo es ineludible que en este contexto haya prácticas legales que a nosotros nos parecen corruptas y no solamente a nosotros, es que los ciudadanos españoles consideran impresentable que pueda haber exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas estratégicas. Siguiente elemento del que quiero oír algo, que renuncien al plan de pensiones privado. No es aceptable que los ciudadanos que están teniendo que vivir con un sueldo medio de 15.500 euros al año tengan que sufragar con su dinero los planes de pensiones privadas de sus señorías. Y tampoco nos parece aceptable los sueldos de sus señorías en un contexto en el que en nuestro país el sueldo más frecuente son 15.500 euros. Por eso nosotros vamos a donar parte del sueldo, ya conocen ustedes cómo funciona nuestro código ético, ningún cargo público de Podemos podrá cobrar más de tres salarios mínimos españoles. Eso es algo que responde a la realidad de nuestro país y nosotros lo estamos poniendo encima de la mesa desde el principio. Si hay algunos que quieren seguir haciendo teatro, si hay algunos que quieren repetir los argumentos de 13TV, a mí me parece muy respetable, pero con nosotros no se van a entender y creo que los ciudadanos españoles van a ser muy claros al respecto. Nosotros no vamos a permitir, ni por activa ni por pasiva, que gobierne el Partido Popular. Insisto, a la vista de la valoración que del discurso del jefe del Estado hicieron Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos idéntica valoración de un discurso que no hablaba de la corrupción y la desigualdad, ya tienen ustedes la gran coalición que se está formando. El resto, a mí me parece que es teatro. Si no es así, que demuestren con los hechos y no con los enfados y no con las amenazas y no con las palabras dudas, duras que son capaces de, de entender otra cosa. De momento solamente veo teatro. Y la primera oportunidad política que han tenido para decir algo distinto a lo que ha dicho el Partido Popular y Ciudadanos, hemos visto como el PSOE se posicionaba con el PP y con Ciudadanos. El discurso del jefe del Estado, que repetía mucho el nombre de nuestro país, pero que no hablaba de la situación de los ciudadanos de nuestro país, ni hablaba de la corrupción, ha sido saludado por tres fuerzas políticas que parece que se entienden muy bien. Pues con nosotros no.
esa, esa creo que, que la he explicado muchas veces. Para nosotros ya hemos dicho cuál es el instrumento fundamental para defender la unidad de nuestro país. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Y pensamos que el resultado de las elecciones corrobora que solamente quien tenga una propuesta de país estará en condiciones de terminar con el inmovilismo y asegurar que podamos continuar todos juntos. Y esto ya lo he explicado muchas veces y esto lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que estamos diciendo es que ahora hay que hablar de los problemas de los ciudadanos españoles y en eso somos más que claros. Respecto a la última pregunta, bueno, parece que si alguien no cuenta con los apoyos ni siquiera en su propio partido para plantear una alternativa al Partido Popular, la Constitución prevé diferentes mecanismos y nosotros estamos abiertos a cualquiera que permita que el Partido Popular no gobierne. Ahora bien, ahora bien, para eso hay que hablar de España, hay que responder ante los problemas de los españoles, hay que posicionarse en lo que respecta a la Ley 25 de Emergencia Social, hay que acabar con la presencia de exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas estratégicas y hay que entender pues que la realidad de nuestro país es la que es y que solamente con altura de Estado y reconociendo la, y reconociendo la diversidad se puede trabajar para que, para que nuestro país siga unido. Bueno, cada, cada, cosa a su debido, cada cosa a su debido momento. Hola, buenos días. Eh, Iván Gil de, del Confidencial. Comentaba usted que no, que no estaban por la labor de, de hablar de sillones, entiendo... Entonces, que, que Mariano Rajoy sí nos en este sentido, si le, ha, si le ha hecho una propuesta sobre la composición de la, de la mesa de, del Parlamento, si, si le darían algunos puestos ahí. Y por otro lado, eh, no sé qué respuestas han, han obtenido de esa ronda de contactos que, que usted ha iniciado con, el líder de, con los representantes de, de otras formaciones políticas. Y ya por... Por acabar, por no dejar de lado la, la situación en, en Cataluña, no sé usted cómo, cómo cree que, que ese posible escenario de repetición de, de elecciones influya también en, en, en el escenario a nivel, es, a nivel estatal y comentaba también que, que aplaudía la, el ejercicio de democracia interna de las CUP consultando a a sus bases, eh, Podemos siempre, siempre defendió que, que todo tipo de pactos electoral, ele, eh, postelectorales se ratificarían también con sus bases. No sé si en ese sentido se va a mantener o no. Gracias. Respecto a la, a la primera cuestión, ya digo que nosotros no hablamos de sillones. Eso sí, también he sido muy claro con el, con el candidato del Partido Popular. Nosotros defendemos que en el Parlamento haya... Un grupo valenciano, un grupo catalán y un grupo gallego y, y lo vamos a defender y nos parece, nos parece que es de justicia y que es bueno para el país que lo haya. Respecto a, a la ronda, bueno, pues, pues hemos podido conversar de política, que eso es siempre algo, algo satisfactorio. Les he explicado que, que les había llegado la propuesta de, de Ley 25 y nos emplazábamos a seguir a seguir dialogándonos. Para nosotros la prioridad es asegurar que, que esa ley se apruebe, porque eso serviría para evitar que muchos ciudadanos españoles eh, se encontraran sin luz, sin calefacción, que muchas mujeres de nuestro país víctimas de violencia machista no pudieran tener una alternativa habitacional, que en este país dejara de haber desahucio sin alternativa habitacional. Para nosotros eso es urgente y eso es lo que ha informado nuestra, la ronda de contactos que he llevado a cabo. Respecto al... Al contexto catalán, eh, nosotros estamos preparados para, para cualquier eventualidad. Creo que en este caso, además, ya los plazos son muy estrictos y que el día 8 o el día 9 sabremos si hay, si hay repetición de elecciones o no en Cataluña. Pues si hay nuevas elecciones en Cataluña, nosotros saldremos a ganarlas y, y si el papel que nos reserva el futuro es, es estar en la oposición, pues estaremos en la oposición. Cualquiera de los dos escenarios lo, lo asumimos con normalidad. Respecto a, a los procedimientos democráticos en Podemos, nosotros somos estrictos en esto y lo vamos a seguir siendo. Sí, buenos días. Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Me gustaría saber si la ley 25 que ha mandado al resto de los partidos eh, es negociable con el resto de los partidos para que puedan introducir modificaciones 
o, o la considera un todo que no puede ser modificado. En segundo lugar, me gustaría saber si respecto a la, a la composición de los diferentes grupos territoriales, si se lo ha planteado al señor Rajoy y qué le ha dicho el señor Rajoy, ya que eh, necesitarán del apoyo de otros grupos para que se puedan, se puedan constituir. Y me gustaría que me explicara lo de renunciar al sistema de pensiones, porque hasta donde yo sé, desde enero de 2012 no existe ese plan de pensiones. Gracias. Respecto a la primera pregunta, seguramente el resto de grupos podrán hacer aportaciones que mejoren nuestra propuesta. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Ahora bien, si nos dicen que lo que hay que negociar es que se sigan produciendo desahucios sin alternativa habitacional o que haya empresas energéticas en nuestro país que puedan cortar la luz y el gas por pobreza sobrevenida, eso no. Eso no es un problema, eh, digamos, de, de falta de voluntad. Seguro que hay otros grupos que pueden hacer aportaciones a nuestra propuesta que la mejoren, pero teniendo como prioridad fundamental dar la cara por la gente. Lo que no puede ser es que sigamos en la situación actual. E insisto, es una propuesta, una proposición de ley a coste cero. Respecto a los grupos, se lo he manifestado al señor Mariano Rajoy y, y no, me ha, no me ha dicho ni me ha concretado cuál va a ser su posición. Por la información que tengo, que llega de nuestros servicios jurídicos, es que efectivamente existe ese, ese plan de pensiones privado. Y a ese plan de pensiones privado hay que renunciar. Hola, buenos días. Aitor Ribeiro para el diario.es. Eh, quería saber si le había propuesto, eh, dice que le ha eh, planteado a, a Mariano Rajoy la opción de un presidente independiente. Quería saber cuál es la respuesta que le ha dado, si le ha parecido bien, si no, o cuál, es, cuál ha sido la, la respuesta. Sobre la conversación con Pedro Sánchez el, el día de Nochebuena, Quería saber si, aparte de, del referéndum en, Canta, en Cataluña, hablaron de las, de las otras eh, líneas rojas o eh, bases de la negociación que planteó usted, las otras cuatro garantías, y cuál fue la, eh, la postura de Pedro Sánchez al respecto. Y sobre la ronda de contactos con los demás partidos, eh, quería saber si hay alguno que le haya eh, comprometido su apoyo o eh, en alguna de las de los planteamientos que, que ha hecho sobre como la ley 25 o el referéndum en Cataluña, una posible investidura, etcétera. Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, es una opción que contempla, que contempla la Constitución y, y es una opción que respondería ante la eventualidad de, de que hubiera un candidato que ni siquiera contara con el apoyo de su partido, como parece que, que está ocurriendo. Nosotros con eso lo que estamos diciendo es nuestra plena disponibilidad para que el Partido Popular no gobierne. Pienso que que el PSOE por su parte lo que está haciendo es teatro, porque a la vista de los discursos que emiten los únicos que parece que dicen algo en el Partido Socialista, que son los varones, es básicamente repetir el discurso del Partido Popular. Insisto de nuevo con el argumento, la valoración del discurso del jefe del Estado es más que clara. Los tres partidos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, han dicho exactamente lo mismo y eso es una declaración de principios muy clara. Parece que no les preocupa la corrupción y que no les preocupa la desigualdad. En la conversación con, con Pedro Sánchez ya he, dicho, ya he dicho lo que pienso. A mí no me gusta que cuando se habla de, de cuestiones urgentes, no me gustan las generalidades. Yo estoy dispuesto a hablar de política y estoy dispuesto a hablar de política a las horas que haga falta. Pero cuando hablamos de rescatar a los ciudadanos de nuestro país, no valen, no valen las, las palabras vacías ni los argumentos genéricos. Nosotros hemos puesto una ley 25 en la mesa del despacho de todos los grupos parlamentarios. Soy optimista porque no veo ninguna razón para que, para que algunos de esos grupos no trabajen con nosotros en que esa ley se convierta en una realidad. En el caso concreto del, del Partido Socialista llevo una semana escuchándoles exclusivamente hablar de su propio partido, de cuándo tienen que tener un congreso, de si hay un candidato alternativo a Pedro Sánchez y veo a los varones de ese partido marcando continuamente no es, no es, no, 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 repitiendo además el mismo tipo de argumentación que hace el Partido Popular, que en resumidas cuentas es, es no entender España y no entender que la unidad de nuestro país se defiende con, se defiende con otros criterios. Hola, Sara Medialdea, trabajo para el diario ABC. Eh, 
Dijo usted la primera vez que vio a Mariano Rajoy que no habían coincidido en nada. En esta ocasión ha dicho en prácticamente nada. No sé si ha visto algún cambio de actitud en el candidato del PP a raíz del de resultado electoral. Y en segundo lugar, y perdóneme la torpeza, pero siempre le escucho hablar y siempre habla claro y se le entiende muy bien, pero no consigo terminar de entender si el referéndum de Cataluña sería algo absolutamente innegociable o si hay alguna posibilidad de modularlo. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la segunda, para que no haya ninguna duda, nosotros lo llevamos diciendo antes y después de las elecciones. La única manera de defender la unidad de nuestro país es a través de procedimientos democráticos. Digo lo mismo que he dicho siempre, para que no haya ninguna duda. Respecto a la, a la primera pregunta, creo que es obvio que no estamos de acuerdo en nada. Él prácticamente no introduce un cambio de, de última hora. Es verdad que la disposición para hablar de los problemas de los problemas de España y de la situación internacional, es algo que siempre he encontrado en el candidato del Partido Popular y eso, a pesar de las enormes diferencias, no es una cosa mala. Yo estoy dispuesto a hablar las horas que haga falta con el señor Pedro Sánchez, con el señor Albert Rivera, con todo el mundo, si es hablar de política en serio. Hay algunos que parece que solamente quieren hablar de sillones y de pactos y que cuando se trata de hablar de política con mayúsculas tienen enormes dificultades. Bueno, creo que estamos viviendo un momento histórico en el que hace falta altura y en el que hace falta una cierta conciencia histórica de que solo a través de nuevos compromisos y solo a través pues, de hojas de ruta política que asumen que, que asuman que lo que ha pasado en España es muy importante, que el fin del sistema del turno es muy importante, que la desigualdad y la corrupción son temas absolutamente esenciales a los que hay que responder y que no se puede seguir actuando con fórmulas políticas viejas para una realidad política nueva, van a estar a la altura. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y a hablar con todo el mundo largo y tendido. Tengo la impresión de que se está configurando de manera inequívoca un bloque inmovilista a tres que repite argumentos viejos, argumentos que fracturan, argumentos que dividen a los españoles y argumentos que ignoran por completo la desigualdad y la corrupción. Argumentos que ignoran que hay millones de españoles que lo están pasando mal y que tienen un nuevo parlamento que podría actuar. Bueno, frente al bloque de, de los inmovilistas y frente a los que repiten el nombre de nuestro país, olvidándose de la gente de nuestro país, frente a los que no están dispuestos a hablar de España en serio, nosotros vamos a seguir demostrando que estamos en que estamos en las instituciones y que estamos en el Parlamento para dar la cara por la gente. Eh, buenos días, Pablo. Daniel Ríos, de Infolibre. Un, un par de preguntas. En primer lugar, y eh, ahondando un poco en la cuestión de mi compañero, me gustaría saber eh, si en la conversación con, con Pedro Sánchez, que, que tuvo hace unos, hace unos días, se habló específicamente de las eh, cinco garantías constitucionales que, que ustedes proponen y especialmente, ya que bueno, pues parece que, que no hay acuerdo en, en la cuestión del referéndum en Cataluña y que, por lo que usted comentaba, tampoco hay acuerdo en la prohibición de las puertas giratorias, si se habló de la reforma de la ley electoral, de la profundización de la independencia del, del Poder Judicial y del blindaje de los derechos sociales en la Constitución. ¿Cómo vio a, a Pedro Sánchez al respecto, si cree usted que es receptiva su propuesta, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle por si eh, cuál ha sido la, la reacción del, del presidente del Gobierno ante su propuesta de Ley 25, la que, la que nos ha comentado, si le ha visto usted de receptivo, le ha, le ha comentado eh, si votaría a favor de, de, esta posible, de esta posible ley. Gracias. Respecto a la segunda pregunta, decir que no, no le he visto receptivo, lo cual no me ha sorprendido teniendo en cuenta que las políticas del Partido Popular son de alguna manera las responsables de la situación de emergencia social en la que se encuentran muchos ciudadanos. Respecto a la primera pregunta que me hacía, nosotros llevamos mucho tiempo hablando de estas garantías y solamente escucho como respuestas ambigüedades. Si nosotros hablamos de garantías y no de propuestas, si nosotros hablamos de cambios en la Constitución que blinden los derechos sociales, si nosotros hablamos de la necesidad de un sistema electoral que se acerque al principio de proporcionalidad que señala la propia Constitución, es porque no nos fiamos de los que hacen propuestas en campaña electoral y de los que dicen cosas que suelen muy bonitas y de las que después no se cumple ni una. Por lo tanto, yo sigo escuchando ambigüedades, no he escuchado a ninguna formación política en España ni al Partido Socialista ni a ninguna que esté dispuesta a cometer los cambios constitucionales imprescindibles en España, no para que hablemos de propuestas o para que enunciemos buenas palabras, sino para que hablemos de garantías. 
Hola, buenos días. Eh, Lorena Baeza de La Sexta Noticias. Me gustaría eh, insistir un poco en la idea del presidente independiente. No sé si en concreto si se lo has planteado y qué le parece exactamente a Mariano Rajoy esa idea. También qué partes de la ley 25 le parecen mal a Mariano Rajoy, por qué no le ha visto receptivo al presidente en funciones y cómo ha sido el tono, cómo ha sido la respuesta cuando usted le ha planteado que ni por activa ni por pasiva desde Podemos se va a apoyar un gobierno del Partido Popular. Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la última, el tono siempre educado, cortés y, y relajado y nosotros vamos a, a seguir ahí. Nosotros vamos a decir las cosas con con contundencia y vamos a llamar a las cosas por su nombre, pero en el mejor tono posible y con la mayor de las cordialidades que, que creo que es un requisito de cualquier conversación política. Respecto a la ley 25, pues bueno, creo que es, que es evidente que nosotros estamos planteando que el Parlamento tiene que hacer lo contrario a lo que ha hecho cuando era dominado por el Partido Popular. Entonces, no me sorprende en absoluto que el, que el candidato del Partido popular pues no esté de acuerdo con que, con que hay que rescatar a las personas porque, porque la práctica y el resultado de sus políticas ha sido otra. Respecto a la primera pregunta, es una posibilidad que prevé la Constitución y que en un momento, digamos, históricamente tan especial como el que estamos viviendo, pues eventualmente podría servir para sustituir las carencias de, de un candidato que parece que no cuenta ni con el apoyo de su partido, ni con la suficiente capacidad política para plantear nada, para plantear algo diferente a, pues bueno, al mismo discurso que emplea la caverna mediática a través de, de Noes. Entonces nosotros estamos abiertos a explorar cualquier posibilidad para evitar que el Partido Popular gobierne en este país. Eso sí, hablando de España y hablando de los problemas de los españoles. Y quien parece, e insisto en algo que ha sido muy claro y que quizá debería haber llamado la atención. Un discurso del jefe del Estado, que no está preocupado por la corrupción y que no está preocupado por la desigualdad y por el sufrimiento de los españoles, cuando es valorado de manera unívoca por PP, PSOE y Ciudadanos, está planteando de manera clara un bloque pro restauración. Un bloque que quiere la restauración, un bloque que defiende el inmovilismo. Y yo creo que los ciudadanos españoles no han votado eso. Si algunos quieren forzar, no es nuestro caso, que haya nuevas elecciones, Creo que es evidente que, que los ciudadanos españoles van a tener clarísimo quién representa una acción de cambio y quién no. En el caso de Ciudadanos creo que ya no queda ninguna duda, no hace falta que, que se lo diga yo. Creo que es evidente para lo que está sirviendo Ciudadanos y cuál era en última instancia su proyecto. Pero es que en el caso del Partido Socialista parece evidente también que están haciendo teatro. Y yo creo que los ciudadanos españoles no se merecen teatro, que digan la verdad que digan que en última instancia están dispuestos a abstenerse para que gobierne Mariano Rajoy y que en última instancia lo que buscan es la sustitución de Pedro Sánchez para buscar, para probar suerte con otro candidato o con otra candidata. Pues muy bien, si hay otros candidatos u otras candidatas en el Partido Socialista que están preocupados de su Congreso, que están preocupados de su vida interna, que están preocupados de sus cenas, de sus comités federales, de establecer los límites de lo que tendría que decir su candidato cada día en la televisión, que dejen de hacer teatro ante los ciudadanos y que digan la verdad, que digan si le quieren mover el sillón, cuándo lo van a hacer y cuál es la hoja de ruta que van a seguir, porque yo creo que a estas alturas nadie les cree. Hemos asistido a un espectáculo bochornoso a partir del día 21. El día 21 nosotros salimos a hacer una valoración política de lo que había ocurrido y pusimos encima de la mesa soluciones. Lo que vimos en el caso del Partido Socialista es a todos sus varones autonómicos saliendo a decir que no. Saliendo a decir, porque a algunos además se les escapó, como al señor Emiliano García Paje, que tenían que ser oposición. Pues bien, que digan la verdad, que dejen de hacer teatro... Ellos no están dispuestos a ser una alternativa al Partido Popular y lo han vuelto a demostrar en su valoración con el PP del decepcionante discurso del jefe del Estado. No tomen el pelo más a los ciudadanos. Si quieren seguir apostando por esa dinámica de gran coalición, de coalición de partidos por la restauración, que lo digan. Y si hay nuevas elecciones, creo que los ciudadanos españoles colocarán a todo el mundo en el lugar que se merece. Hola, eh, soy Arancha Martín de Onda Cero. Sé que hemos hablado varias veces, ha hablado varias veces de este asunto, eh, pero eh, querría repetir para quedarme clara, para que me quedara clara la idea. 
eh, está mm, dispuesto a aparcar el asunto del referéndum para poder seguir o para poder hablar con el PSOE? Se lo voy a decir para que lo entienda usted, para que lo entienda usted muy bien. Lo que hemos dicho es lo mismo que decimos. Quien no entienda que en este país la unidad de España se defiende desde la democracia y desde el entendimiento de la diversidad no ha entendido nada. Y lo mismo que decíamos hace un mes, hace dos meses, hace una semana, lo seguimos diciendo. Y creo que, que ya eh, no puedo ser más claro y, y más cristalino. Ahora bien, lo urgente, lo fundamental para nosotros, lo que marca los tiempos de la política, es que las Cortes comienzan su andadura el día 13. Y hay ciudadanos españoles que no pueden esperar. Hay ciudadanos españoles que no se merecen que sus representantes políticos estén hablando de sillones, estén hablando de juegos de sillas y no se esté respondiendo a problemas que están afectando a millones de ciudadanos. Por eso nosotros llevamos la Ley 25 de Emergencia Social, para que todo el mundo se retrate, para que veamos quién da la cara por los ciudadanos españoles y quién está preocupado de otras cosas. Hemos dicho ya muy claramente lo que nosotros entendemos en clave de responsabilidad de Estado para asegurar la unidad de España. Más claro que ningún actor político en este país. Y también estamos diciendo lo que urge a día de hoy. Y a día de hoy lo que urge para el próximo día 13 es que las Cortes den respuesta a la situación de emergencia social. Ni un español sin luz y sin calefacción en invierno, ni una mujer española víctima de violencia machista sin alternativa habitacional, ningún jubilado que no pueda pagar sus medicamentos. Y esto lo podemos hacer ya. Y somos optimistas respecto a la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria. Pero de eso queremos hablar nosotros. Si hay otros que quieren hablar de sillones, de congresos, de luchas intestinas, de cuchillos, nos parece que forman parte de un bloque de la restauración, de un bloque inmovilista que no está a la altura histórica de lo que pide España. Gracias.